，小和尚每天都会给一位可怜的老人送饭，老人对此也十分感激。作为回报，他送给小和尚一颗虎牙。看着手里的虎牙，小和尚感到十分疑惑，询问老人：“您这么大年纪了，怎么会有老虎的牙齿呢？”怎料老人只是笑而不语。殊不知，老人其实是这山中修炼的一只白虎。俗话说：“七月见灵虎，财运滚滚来。”此时点亮爱心，留下心想事成，往后都能够顺风顺水的发大财。原来就在不久前，小和尚独自一人坐在后山上，悠哉的吃着西瓜，却不知一旁的草丛里有个老人在直勾勾的盯着他，看着他手里的西瓜，老人馋得直流口水。趁着小和尚跑去抓蛐蛐时，他悄咪咪的溜过去，捡起地上的西瓜，就大快朵颐的吃了起来，甚至连同瓜皮也一起吃进了肚子里。小和尚看见这一幕，感到非常好奇：“你怎么吃西瓜皮？”我饿，我实在太饿呀，吃素以后。我就经常挨饿。小和尚听后更加疑惑：“你又不是出家人，为什么也吃素啊？”老人回答说：“他机缘巧合下曾听过云居寺的方丈讲经，佛经听多了，久而久之也就跟着吃素了。”小和尚见他实在可怜，于是便邀请他和自己一起回去吃饭。可老人此时却犹豫了起来，他明白自己是不能贸然出现在人们面前的，但最终饥饿战胜了一切，让他铤而走险，决定冒险一试。看着老人夸张的吃相，感觉像是从来都没吃过饱饭。小和尚问。他怎么饿成这样？难不成你家里人不给你饭吃吗？但老人却说他早就没有家人了。小和尚听后很是同情的，虽说自己也没有了父母，但他却有着疼爱他的师傅和一大帮的师兄弟们。于是，在接下来的日子，每当师兄们放饭时，小和尚总会带着老人来蹭饭，而每一次老人总是一副狼吞虎咽的模样，感觉他总是吃不饱。此时，他突然问向小和尚：“哎，你吃过肉吗？”“哦，阿弥陀佛。”我呀，可是大辈们呀，都是吃肉的。不过呀，还是吃素好。这吃素啊，活着对这心里踏实。再说呢，这素食也确实挺好吃的，是吧？真好吃。嗯就这样，小和尚与老人成为了无话不说的好朋友。然而，老人每次都来蹭饭，渐渐地引起了监寺的不满。他表示，这些饭都是给客厅的师兄弟们吃的，通知小和尚让老人以后别再来了。然而，心善的小和尚并没有将一切告诉老人，只是让他先到老地方等着。随后，他便端来了一碗米粥，让老人赶快趁热吃。老人关心地询问道：“你吃了吗？”“啊，我吃了。”“那他们是不是？”不让我吃了，放心吧，有我的就有你的。可老人似乎已经觉察到了一切，他明白小和尚很有可能是把自己的那碗饭让给了他。这一次，他没有再狼吞虎咽，而是双眼含泪的细细品尝。小和尚听见他哭，自己也忍不住的哭了起来。随后，老人将一颗虎牙送给了他，并表示自己年纪大了，没有什么值钱的东西，这个虎牙就送给你做纪念吧。得到虎牙的小和尚非常开心，作为回礼，他将自己随身携带的佛珠赠予老人。老人看着手里的佛珠，高兴。的像个孩子，这还是他第一次收到别人送的礼物。隔天，小和尚依旧来给老人送饭，可是这一次却不见老人踪影。心想，可能是老人有什么事情耽搁了。可当他第二天再来送饭时，却依旧没看到老人。昨天留下的那碗饭，此刻还在原地。小和尚感到十分难过，以为老人不想跟他继续做朋友了。然而，当他回去后，却听到师兄们正在议论昨日方丈遇险的事。听说了吗？方丈出远门那天。在山里遭到了黑熊的攻击，险些丧了性命。多亏了一只白虎赶走了黑熊，白虎为了保护方丈，受了重伤。稀奇的是啊，白虎爪子上还绑着串佛珠。佛珠，嗯。直到此刻，小和尚才明白，与自己朝夕相处的老人正是那只白虎所化。而由于白虎受了伤，无法觅食，又不忍心伤人，最终被活活的饿死了。得知这一切后，小和尚看着老人送给他的虎牙，哭得撕心裂肺。后来，僧人们修建了老虎塔，以纪念石经山上那只宁可饿死也不去伤人的大白虎。